Magamit tayo ng animometer at tachometer. Tara! So, kumusta po sa lahat? Sana po okay kayo. At samahan niyo po ako ngayon. May gagawin tayo. So, ipapakita ko po kung ano yung mga pwede maging epekto sa aircon natin pagka po hindi na tama yung capacitance ng ating kapasitor. So, gagamit po tayo nito. Meron po akong inihanda rito na gagamitin natin. Mga aparato. So, ito. Itong ating animometer. So, ito yung ginagamit natin pang check ng uga ng hangin o yung current o yung daloy ng hangin. So, gagamitin natin to sa para man, makita natin kung gano'ng kabilis yung buga ng hangin sa ating aircon. So, unit tip po yan. Ayan, so, animometer. So, itong isa naman na gagamitin natin is digital tachometer. So, madalas ginagamit to sa mga sakyan, sa mga makina ng sakyan para makita yung revolution per minute o yung RPM. So, yung ikot. So, gagamitin din natin to So, tara. Gagamitin natin itong dalawang to. Meron po akong ginagawang aircon ngayon at kailangan ko po itong palitan ng kapasitor. So, ito pong nasa kaliwa, yan po yung luma. So, itong nasa kanan yung bago. So, i-check muna natin yung capacitance nya. Value ng kapasitor natin. So, i-discharge muna natin yung mga kapasitor natin. check natin kung nakakabit na maayos yung test probe natin. So, okay. So, ngayon nakaset na tayo sa microfarad. So, capacitance. Yung herm niya ay 12.47. So, ang kailangan ko dyan ay 15. So, mababa na yung value niya. Yung fan capacitor naman ay 1.8. So, ito yung kailangan natin dyan. So, mababa na rin. So, dito naman tayo sa bago. Check natin. So, discharge natin para sigurado. Yan yung Herm. So, 15.16. So, okay to. Ito yung fan, 2 microfarad. So, okay ito. Ngayon, nandito na tayo sa aircon natin. So, naglagay ako ng reflector. Para dyan mag-reflect -re yung pinaka... Yan, yung laser pointer ng ating tachometer. Tapos, pag nag-reflect yun, pabalik sa kanya. So, makikita natin yung RPM niya. So, number 1. Fan speed number 1. At yun lang natin maging stable siya. So, 858 RPM. So, number 2 naman tayo. Fan speed number 2. So, antay natin mag-stable ulit. Ayan, 958 revolution per minute. Number 3. Okay. So, 1,046 RPM. 
So ito yung bagong kapasitor natin Okay Ngayon gamitin natin itong anemometer So may parang fan blade yan dyan sa loob Yan so pag pumunta rin yung hangin Iikot yan May kita natin yung Bilis ng buga ng hangin So ito number 1 natin 6.4 6.4 Meter per second Number 2 Fan speed 7.4 Meter per second Number 3 7.8 meter per second Okay So, ikumpara natin Number 1 Old capacitor RPM check So, tingnan natin eight hundred thirty seven RPM kanina eight hundred fifty eight subo magal one point eight microfarad to yung kanina two so yung RPM nito number two fan speed nine hundred forty one so nine hundred fifty eight yung kanina number three 1,033 RPM Kanina 1,046 RPM Okay, so number 1 Old capacitor So mamaya papakita ko sa inyo Gumawa ko ng table Kumpara natin So number 1 Number 1 5.2 5.2 to 5.4 Ayan, so number 2 Fan speed number 2 5.4 To 5.6 Ayan, so number 3 5.8 Ayan 5.6 Yan, nasa 6 6.1 Okay So, okay, gumawa po ako dito ng ating table para mas mabilis nating makita So, ito yung fan speed 1, 2, 3 So, number 1 fan speed Number 2 fan speed Number 3 Tapos, ito yung new capacitor Ito yung old capacitor So, shortcut ko lang siya Yung cap is yung capacitor So, yung capacitor, old capacitor Yung capacitance nya is 2.0 So, yung una natin testing is yung 2.0 microfarad So, yung pangalawa natin testing is yung 1.8 microfarad So, mas mababa na siya So, ito naman yung RPM Yan So, mapapansin natin Kahit dito na lang natin tignan sa panguna 858 RPM dun sa number 1 na fan speed kumpara natin dun sa RPM ng mas mababang value ng kapasitor 837 RPM na lang siya so mabagal na yung buga ng, yung ikot ng blower natin so asa natin na mas mahina na rin yung buga ng hangin so ito yung buga ng hangin 6.4 meter per second tapos dito naman sa pangalawa sa old kapasitor natin so bumagal siya Ayan, so naging 5.2 meter per second na lang Dahil nga mababa na yung kapasitans Running capacitor nga po pala ito ha Tapos, ayan, sa number 2 958 RPM Naging 941 So bumagsak na talaga siya Dito naman, 1046 RPM Naging 1033 So ayan, pansin na natin yung uh, Buga ng hangin So bumaba na rin, 7.4 5.4 7.8 Uh, 6.1 So yan si Tans So isipin na lang natin Paano kung halimbawa mababa na rin yung kapasitans ng, sa, ng kapasitor ng sa compressor natin So diba uh, 
uh, possible na hindi na rin siya gaano lumamig or possible na rin siguro na mag or akalain natin na uh, loose compression na siya ganun so huwag natin kakalimutan ito po yung kahalagahan ng capacitance so okay running capacitor po ito o nga pala pinakita ko dun sa isang video ko kung para saan yung minus 5% plus minus 5% ng capacitor so yun yung kahalagahan nun uh, ilalagay ko yung link dun sa description box para pa mapanood nyo rin baka sakaling makatulong so yan 2.0 microfarad versus 1.8 microfarad so yan ok maraming maraming salamat po sana nakatulong ako sa inyo God bless po makikisubscribe po ng channel natin ingat po sa lahat